ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் சைனா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக ஒரு புதிய ரெஜிமெண்ட் ஆஃப் பிரம்மாஸ் ஏவுகணை ஆயுதம் இன்று சைனா மற்றும் பாகிஸ்தான் எல்லையில் நிலைநிறுத்தப்பட்ட விஷயம் ஊடகங்கள் முழுவதுமாக வைரல் ஆகியுள்ளது இது சாதாரணமாக உயர்த்தப்படவில்லை மாறாக மிக சீக்கிரமாக தொடங்க இருக்கும் ஒரு போருக்கு தயாராக இந்த மொத்த பிரம்மாஸ் ரெஜிமெண்ட் படையுமே இந்த இரண்டு முக்கியமான எல்லைகளில் நகர்த்தப்பட்டு தயாராக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வர தொடங்கியுள்ளது அதை விளக்கமாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பங்களாதேஷ் கடலுக்குள் சைனாவின் ஒரு ஸ்பை கப்பல் மற்றும் ஆயில் அண்ட் கேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேட் செய்யக்கூடிய இன்னொரு கப்பல் இந்த பங்களாதேஷ் கடலுக்குள் நுழைந்து பல நாட்கள் ஆகிவிட்டது எனவே தற்போது அந்த கப்பலை இந்தியா டிராக் செய்து மானிட்டர் செய்ய ஆரம்பித்துள்ளது வெளிநாடுகளுக்கு செய்யப்படும் இந்தியாவின் ஆயுத ஏற்றுமதி அட் ஆல் டைம் ஹை இஸ்ரேல் மீண்டும் இந்தியாவுடனான உறவு எப்படி அமெரிக்காவின் உறவோடு கம்பேர் செய்ய முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ரிலேஷன் ஒரு வித்தியாசமான உறவு என்று ஒரு பெரிய எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரிப்போர்ட் ஒன்று வெளியிட்டுள்ளது நம்ம இந்த உறவை இன்னைக்கு ஆக்டர் விமல் மற்றும் சந்தானத்தின் கலகலப்பு டூ மூவி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை உதாரணமாக வைத்து எக்ஸ்பிளைன் செய்ய போறோம் அதுதான் உண்மை பாகிஸ்தானில் தொடர்ந்து மக்கள் உணவு இல்லாமல் இறப்பதாக செய்திகள் வந்துகிட்டே இருக்கு அதாவது இறப்புகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக ஆரம்பித்து விட்டது அமெரிக்கா ஆப்கானிஸ்தானில் விட்டு சென்ற ஆயுதங்கள் தாலிபான்களை ஒரு மிகப்பெரிய இராணுவ சக்தியாக மாற்றியுள்ளது என்றும் அந்த ஆயுதங்கள் அனைத்துமே தற்போது பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்படுவதாக ஒரு பெரிய ரகசிய ரிப்போர்ட் ஒன்று வெளிவந்துள்ளது ஸ்ரீலங்கா கப்பற்படையும் இந்தியாவின் கப்பற்படையும் ஒன்றாக இணைய வாய்ப்புகள் உருவாகியுள்ளது எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அப் டு டேட் ஆயிருங்க ஒரு சில சுவாரஸ்யமான செய்திகளை பார்த்து கண்டிப்பா என்ஜாய் பண்ணுங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே விட்டுடாதீங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்திய நேவி மானிட்டர்ஸ் சைனீஸ் சர்வே வெசல் கேரியிங் அவுட் ஆயில் அண்ட் கேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் நியர் பங்களாதேஷ் இந்திய பெருங்கடல் வழியாக பங்களாதேஷுக்குள் நுழைந்த சைனாவின் ஒரு ஸ்பை கப்பல் இந்த கப்பல் பங்களாதேஷ் கடலுக்குள் நுழைந்து பல மாதங்கள் ஆகிவிட்டது என்பது உண்மை ஆனால் இந்த கப்பல் நுழைந்த நேரத்தில் இது ஒரு சர்வே கப்பல் எனவே கடல் ஆராய்ச்சிகளை செய்வதற்காக நுழைந்திருக்கலாம் என்று சொல்லப்பட்டது எப்படி ஸ்ரீலங்காவில் இதே கப்பல் இந்திய பெருங்கடல் வழியாக நுழைந்து எப்படி விரட்டி அடிக்கப்பட்டதோ அது போலவே பங்களாதேஷ் கடலுக்குள் ஒரு ஸ்பை கப்பலாக ஒரு சர்வே வெசலாகத்தான் நுழைந்தது என்று சொல்லப்பட்டது ஆனால் அந்த கடலுக்கும் இந்தியாவின் போர் விமான தளமாக இருந்தாலும் சரி கப்பற்படை தளமாக இருந்தாலும் சரி அந்த அளவுக்கு பெரிய கனெக்ஷன் இல்லாத காரணத்தால் முதலில் அதை பற்றி இந்தியா கவலைப்படவே இல்லை ஆனால் திடீரென அங்கு சென்ற அந்த ஸ்பை கப்பல் அதாவது சர்வே வெசல் அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல அது வந்து ஒரு சில ஆயில் அண்ட் கேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் செய்யக்கூடிய வேலைகளை செய்வதாக தகவல்கள் வர ஆரம்பித்தது உடனடியாக இந்தியா பெரிய பெரிய கப்பல்களை அந்த பகுதிகளில் டிப்ளாய் செய்து சர்வே வெசலை அதாவது ஸ்பை கப்பலை இந்திய கப்பல்கள் ஸ்பை செய்ய ஆரம்பித்துள்ளது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்வே வெசலை இந்தியாவின் சர்வே வெசல் ஸ்பை கப்பல்கள் ஸ்பை செய்வது ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது ஆல்மோஸ்ட் அது ஒரு கான்ஃபிளிக்டிங் பாயிண்ட் அதாவது ஒரு போர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஒரு நாட்டின் ஸ்பை கப்பலை இன்னொரு நாட்டின் ஸ்பை கப்பல் ஸ்பை செய்வது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஏன்னா சைனா வந்து ஒரு சில ஏமாற்ற வேலைகளை இதில் செஞ்ச காரணத்தினால தான் இந்தியாவின் கப்பற்படை நமது ஸ்பை கப்பலை டிப்ளாய் பண்ண வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டுள்ளது எனவே இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கும் இதை பற்றிய ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்து முடிகிற வரைக்கும் இது ஒரு கான்ஃபிளிக்டிங் பாயிண்டாகவே கன்சிடர் செய்யப்படும் சரியா அதனால நம்ம எல்லாருமே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் த கொச்சின் ஷிப் யார்ட் வில் பில்ட் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் மிசைல் வெசல்ஸ் ஃபார் இந்தியன் நேவி இங்கே எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த கொச்சின் ஷிப் யார்ட் செஞ்ச ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் சாதனை படைத்து கடலில் மதந்துகிட்டு இருக்கு போருக்கு தயாராகிவிட்டது இந்த விமானம் தாங்கி போர் கப்பலுக்கான போர் விமானங்கள் கூட பைனலைஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே நம்ம தேஜாஸ் விமானம் இதில் டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்டிங் செஞ்சு சாதனை படைத்தது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படி சாதனை செய்த இந்த கொச்சின் ஷிப் யார்ட் கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்திற்கு பல ஆர்டர்ஸ் ஏன் ஒரு சில மேற்கத்திய நாடுகள் கூட ஆர்டர் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கு அப்படிங்கிற செய்திகள் வந்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ்திரேலியா அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய நிறுவனம் இப்போது இந்திய இராணுவத்திற்காக இந்திய கப்பற்படைக்காக தே ஆர் ரெடி டு பில்ட் அ நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் மிசைல் வெசல்ஸ் ஃபார் இந்தியன் நேவி நம்ம இந்திய கப்பற்படைக்காக ஏவுகணைகளை லான்ச் செய்வதற்காகவே ஏவுகணைகளை மிசைல் லான்ச்சிங் செய்வதற்காக மட்டுமே ஒரு ஸ்பெஷல் நவீன நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கப்பலை கட்டுமான பணியை தொடங்க இந்த நிறுவனத்திற்கு ஆர்டர் க
இந்திய கப்பற்படைக்காக சரியா பிஇஎல் அச்சீவ் ரெக்கார்ட் டர்ன் ஓவர் ஆஃப் ருபீஸ் செவன்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் குரோர் நம்ம இந்த பிஇஎல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆயுதம் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனம் நம்ம நாட்டில் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த நிறுவனம் வரலாற்றில் முதல் முறையாக இந்த வருடத்திற்கு டேர்ன் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு வருடத்திற்கு எவ்வளவு லாபம் கிடைக்குது அப்படின்னு பதினேழாயிரத்தி முந்நூறு கோடி ரூபாய் இதைத்தான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் ஆயுதங்களின் விற்பனை இனிமே ஜெட் வேகத்தில் நடக்கும் பாருங்க அது மட்டுமல்ல இந்தியாஸ் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் அட் ஆல் டைம் ஹை டென் ஃபோல்டு ஜம்ப் இன் சிக்ஸ் இயர்ஸ் கடந்த ஆறு வருடங்களில் பத்து மடங்கு இந்தியாவின் ஆயுத உற்பத்தியும் ஆயுத ஏற்றுமதியும் அதிகரிச்சிருக்கு மை டிஃபரன்ஸ் இந்தியாஸ் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் அட் ஆல் டைம் ஹை இது வரைக்கும் வரலாற்றில் இல்லாத இந்திய வரலாற்றில் இந்திய ஆயுத உற்பத்தி வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகமான ஆயுதம் உற்பத்தி செய்து எக்ஸ்போர்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடந்த ஆறு வருடங்களில் பத்து மடங்கு அதிகரித்துள்ளது சரியா அமெரிக்கன் மெட்ரோபாலிட்டன் மியூசியம் ஆஃப் ஆர்ட் டு ரிட்டர்ன் பிப்டீன் ஸ்மகிள்டு ஸ்கல்பர்ஸ் டு இந்தியா நம்ம கோஹினூர் டைமண்ட் மாதிரி அமெரிக்கா இந்தியா விட்டேந்து திருடின விஷயங்கள் அதிகமாக இருக்கு பாசுமதியோட பேட்டன் ரைட்ஸை வந்து அவனுங்களோடதுங்கிறாங்க பாசுமதி ரைஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு சொந்தமான ஒரு அரிசி ஆனா அமெரிக்கா அந்த பேட்டன் அவங்களுக்குன்னு சொல்லி இல்லை இல்லை வரலாற்று முறைப்படி பார்த்தீங்கன்னா பாசுமதி ரைஸ் வந்து அமெரிக்காவில் தயாரிக்கப்பட்டது அமெரிக்கா கண்டுபிடித்த ஒரு அரிசி வகை அப்படின்னு அமெரிக்கா சண்டை போடுது அதோட விடலை இந்தியாவிலேருந்து ஸ்மகிள் பண்ணி அது இந்தியாவின் பொருட்களே இல்லை அது எல்லாமே அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான சொத்துக்கள் அப்படின்னே பல ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள் இருக்கு அதுல முக்கியமாக இந்த அமெரிக்கன் மெட்ரோபாலிட்டன் மியூசியம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அங்க வந்து ஒரு பிப்டீன் அதாவது பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கொடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு மதிப்புடைய ஒரு சில ஆர்ட்ஸ் அதாவது கலை உருவங்கள் கலை வடிவங்கள் அங்க இருக்கு அது வந்து பல நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு இந்தியாவிலிருந்து ஸ்மகிள் பண்ணி அங்கு அமெரிக்காவுக்கு கொடுத்து அது அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான சிற்பங்கள் கலை சிற்பங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது அது வந்து இப்ப வந்து இல்ல இல்ல அது அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமானதே கிடையாது மாறாக இந்தியாவிலிருந்து ஒரு சில பேர் ஸ்மகிள் பண்ணி திருடி அங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இப்ப கோர்ட்ல ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அதனால அந்த பிப்டீன் ஸ்மகிள்டு ஸ்கல்பர்ஸ் ஆர் கம்மிங் பேக் டு இந்தியா இது மாதிரி நம்ம கோஹினி ஒரு டைமண்ட் வந்தா கூட ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம்தான் இந்தியா லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ரஸி இன் த வேர்ல்ட் Great connection between both nations. Israel's Nesset speaker. One very speech, one of the people who told us about this. We also have to touch on this. India and America can be compared to the two of us. There is a great difference between India and America. There is a great difference between India and America. There is a great difference between India and India. There is a great difference between India and Israel. There is a great difference between Russia and Putin in their foreign policy. ரஷ்யாவின் முதல் மூத்த நண்பன் இந்தியா தான் அப்படிங்கிற அந்த அலைஸ் லிஸ்ட் வெளியிட்டதுல இந்தியாவுக்கு முதலிடம் கொடுக்கப்பட்டது அந்த ரிப்போர்ட் வெளிவந்த அடுத்த நிமிடமே இந்த நெசட் ஸ்பீக்கர் வந்து இஸ்ரேல் நாட்டின் நெசட் ஸ்பீக்கர் வந்து இந்த புதிய ரிப்போர்ட்டை வெளியிட்டார் உடனே நீங்க பலரும் சொன்னீங்க என்னதான் இருந்தாலும் அமெரிக்காவின் மூத்த நண்பன் அல்லது இஸ்ரேலின் மூத்த நண்பன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அமெரிக்கா தான் கண்டிப்பாக இஸ்ரேல் இந்தியா உறவு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு ஆனால் அமெரிக்கா அளவுக்கு கிடையாது அப்படின்னு உங்களில் நிறைய பேரும் சொன்னீங்க அது உண்மை கிடையாது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வேணும்னா உங்களுக்கு அதை விளக்கமாக சொல்கிறேன் இந்த ஆக்டர் விமல் நம்ம சந்தானம் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடித்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ரொம்பவும் வைரலான ஒரு மூவி வந்து கலகலப்பட்டு இந்த படத்தில் சந்தானத்தோட மொத்த காமெடி ட்ராக்கை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் வந்து அந்த ஹீரோயினுக்கு அவர் மாமாவாக இருப்பார் அவர் அடிக்கடி சொல்லுவார் ஏய் நான் உன் மாமா ஒன்று சின்ன வயசுலேருந்தே நான் பார்க்குறேன் ஆ நீ எனக்கு நான் உனக்கு நம்ம ரெண்டு பேரோட உறவை யாருமே பிரிக்க முடியாது மாமா உறவு தான் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு திருப்பி 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 அந்த பொண்ணு பின்னாடியே அலைஞ்சிக்கிட்டே இருப்பார் ஆனால் ஒரு பொண்ணு அப்படிங்கிற முறையில் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு பையன் மேலே தான் ஒரு கனெக்ஷன் இயற்கையாகவே வரக்கூடிய ஒரு உறவு அது அந்த விமல் மேலே வரும் ஆனால் சந்தானம் வந்து அதெல்லாம் செல்லுபடி ஆகாது ஏன்னா நான் உன்னை குழந்தையாக இருக்கும்போது தூக்கி வளர்த்தவன் உன்னை எல் உனக்கு எல்லாமே செஞ்சவன் நான் தான் தாய் மாமன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை விட்ட வேறு எதுவுமே கிடையாது அதனால் நீ வேறு யாரையுமே லவ் பண்ண முடியாது அந்த விமலுக்கிட்டே நேராக சொல்லுவார் ஏய் உனக்கும் இதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அந்த பொண்ணு எனக்கான பொண்ணு அப்படின்னு அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்கா இஸ்ரேல் இந்தியாவுக்கு இடையில் நடக்கக்கூடியது இங்கே வந்து அந்த பொண
அந்த விமல் இருக்கா பாருங்க அதுதான் இந்தியா என்னதான் அமெரிக்கா வந்து இஸ்ரேல கமாண்ட் பண்ணி நீ இப்படித்தான் இருக்கணும் இப்படித்தான் செய்யணும் இந்தந்த ஆயுதங்களை தான் விற்பனை செய்யணும் இந்தந்த நாடுகளுக்கு தான் நீ உதவணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் இஸ்ரேலுக்கு நேச்சுரலாகவே இயற்கையாகவே இந்தியா மீது அளவு கடந்த ஒரு உறவு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த உறவு தான் அந்த பெண்ணுக்கும் விமலுக்கான உறவு அமெரிக்காவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கான உறவு தான் அந்த மாமான்னு சொல்ற சந்தானத்துக்கும் அந்த பெண்ணுக்குமான உறவு இதை விட இந்த உறவை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் இதே கான்செப்டை ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ஏரியனால அப்ளை பண்ணுங்க கண்டிப்பாக வரலாற்று ரீதியாகவே இந்தியா மீது ஒரு அளவு கடந்த பாசம் இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு உண்டு இஸ்ரேலை பற்றி அதிகமான கான்ட்ரவர்சிஸ் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்கு அவங்களுடைய உளவுத்துறையாக இருந்தாலும் சரி உலக அளவில் ஒரு சில விஷயங்களை அவங்க இன்ஃபுளுவன்ஸ் பண்ணக்கூடிய விதமாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் இந்தியாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு அளவு கடந்த அடிப்படையில் ஒரு அண்டர் நீத் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அது ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட உறவாக இருக்கலாம் கருத்தியல் ரீதியாக உள்ள உறவாக கூட இருக்கலாம் முக்கியமாக பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளில் டேக்கிள் பண்றதுல இந்தியா இஸ்ரேல் உறவு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு உறவு மை டிஃபரன்ஸ் டென் தி இந்தியன் நேவி ஸ்ரீலங்கா நேவி பைலாட்ரல் மேரிடம் எக்ஸசைஸ் டு பிகின் ஃப்ரம் தேர்ட் ஏப்ரல் நாளைக்கு நாளைக்கு நாளை கழிச்சு இரண்டு நாட்கள்ல இந்தியாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் ஒரு பெரிய கப்பற்படை பயிற்சி நடக்க போகுது இதை தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடியே சைனா வந்து இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருந்தது ஸ்ரீலங்காவிடம் சைனா வந்து இந்த கப்பற்படை பயிற்சி நடக்கக்கூடாது நீ அதிகமாக இந்தியா பக்கம் நெருக்கமாக போகக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு வார்னிங் ஸ்ரீலங்காவுக்கு சைனாவால் கொடுக்கப்பட்டது இப்போதான் அவன் லோனுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இல்லைல்ல ஜப்பானும் இந்தியாவும் இணைந்து ஸ்ரீலங்காவை காப்பாற்றிடுச்சுல அதுவும் அமெரிக்காவோட ஆசீர்வாதத்தில் அது நடந்தது இப்போ சைனாவை ஸ்ரீலங்கா கண்டுக்கிறதே இல்லை என்னதான் சைனா எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலும் மூணாம் தேதி ஏப்ரல் மூணாம் தேதி இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் ஒரு பெரிய பைலாட்ரல் மேரிடம் எக்ஸசைஸ் தொடங்குது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் சைனாஸ் எக்கனாமிக் குரோத் டிக்ளைன்ஸ் அமிட் அன்ரியலிஸ்டிக் கோல்ஸ் சைனா என்னதான் பெரிய பெரிய எய்ம்ஸ் கோல்ஸ் டார்கெட்ஸ் வச்சாலும் சைனாவின் பொருளாதாரம் அப்படியே பேக் அப் கார்ட்ஸ் மாதிரி சொறிய அப்படியே கீழே விழ ஆரம்பிச்சிருச்சு கொலாப்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் கொரோனா வர்றதுக்கு முன்னாடியே அப்புறம் கொரோனா தொடங்கினதுக்கு அப்புறம் கொரோனா இந்தியாவில் ரொம்ப ஹை நம்பர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி கீழே ஒரு அளவுக்கு கம்மியானதுக்கு அப்புறம் சைனாவில் ஒரு பெரிய லாக்டவுன் வந்துச்சு அந்த லாக்டவுனே ஒரு ஃபேக் லாக்டவுன் அப்படின்னு நம்ம சேனலில் ஒரு பெரிய எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோ வைரலான வீடியோ ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த டைம் அந்த குறிப்பிட்ட ஃபேக் லாக்டவுன் டைம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் வந்து ரொம்ப கொடூரமாக ஆரம்பிச்சது எல்லாமே இப்போ வந்து சைனாவை மொத்தமாக பாதித்து விட்டது குரோத் வந்து ஜீரோ பர்சன்டேஜ் கீழே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனால் இன்னைக்கு வந்திருக்க புதிய ரிப்போர்ட் என்னன்னா சைனாஸ் எக்கனாமிக் குரோத் டிக்ளைன்ஸ் அமிட் அன்ரியலிஸ்டிக் கோல்ஸ் அதாவது மொத்த பொருளாதாரம் எப்படி டேர்ன் ஆகுது எப்படிப்பட்ட சிக்கல்கள் வருது ரஷ்யா உக்ரைன் போர் வந்து உலக இன்ஃப்ளேஷன் கரன்சி வேல்யூவை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும் அதெல்லாம் பற்றி யோசிக்காமல் ஒரு ஐசோலேட்டட் பிளேஸில் இருந்துக்கிட்டு சைனா நாங்கள் இப்படி தான் இருப்போம் அப்படின்னு ஒரு லாக்டவுனை போட்டது மட்டும் இல்லாமல் மொத்த உலகத்திலையுமே பெரிய பெரிய பொருளாதார நிறுவனங்கள் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸை வந்து பகச்சுக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் போட்டு அந்த எந்த கண்டிஷன்ஸுமே அந்த நாட்டோட பொருளாதாரத்துக்கு உதவி செய்யலை எக்கனாமிக் க்ரோத் டிக்ளைன் ஆகிறது மட்டும் இல்லை மை டிஃப்ரென்ஸ் மைனஸுக்கு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சரியா இன்ஃப்ளேஷன் அன்ஆர்கனைஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ ஃப்ளார் பிளைம்ட் ஃபார் ஸ்டாம்பியட் இன் பாகிஸ்தான் நேற்று சொல்லி இந்த ஞாபகம் இருக்கா இந்த ஃபுட்டு கலெக்ட் பண்ண போன பெண்களும் ஆண்களும் காலில் மிதியடிப்பட்டு அந்த ஃபுட் ஸ்டாம்பீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உணவு கலெக்ட் பண்ண போனதில் கீழே விழுந்து மிதிப்பட்டு பல மக்கள் இறக்க ஆரம்பித்தாங்க இது நேற்று ஆரம்பித்தது அந்த எண்ணிக்கை இன்றைக்கி இன்னும் அதிகமாகிருக்கு அதற்கான காரணம் என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அங்கே சாப்பாடு சரியான சாப்பாடு இல்லை பொருட்களோட விலை வந்து மக்கள் வாங்க முடியாத அளவுக்கு போயிடுச்சு இவங்க இந்த ஃப்ரீ சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க அப்படின்ட்டு இந்த கேம்ப் ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்கள்ல அதை எதையுமே சரியாக ஆர்கனைஸ் செய்யலை அவங்கள பாகிஸ்தானில் யாரையுமே யாருமே ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியாது அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் அதை பற்றி யோசிக்காமல் கொஞ்சம் சாப்பாடு பொட்டலத்தை கொண்டு வந்து இந்த தர்றோம் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது ஏற்கனவே அங்கே வந்து ஃபாஸ்டிங் டைம் இந்த ஃபாஸ்டிங் டைமில் சாப்பாடு கிடைக்காத மக்களுக்கு அந்த ஒரு நேரம் சாப்பாடையாவது ஒழுங்காக சாப்பிடணும் அந்த சாப்பாடை கொடுக்கு
நிறைய பேருக்கு காயம் பட்டிருக்கு அதிகமான மக்கள் போலீஸுக்கு எதிராகவே ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க போராட்டம் பண்ணிருக்காங்க இந்த போலீசர்ஸ் வந்து அவங்கள ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணி ஒரு ஆர்டரா போங்க வாங்குங்க அப்படின்னு சொன்ன போலீஸுக்கே ஆபத்து வந்திருக்கு அந்த மக்கள் போராட்டம் செஞ்சு அந்த போலீஸை தாக்கி இருக்கிறாங்க அதனாலேயே பெரிய வன்முறை வெடிச்சிருக்கு அந்த ஃபுட் அந்த ஃப்ளார் மாவு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறதுல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் காயப்பட்டிருக்காங்க அந்த மக்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறப்பதாக தான் இப்போ ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு முதல்ல வந்தது பத்து பேர் இறந்தாங்க பதினைந்து பேர் இறந்தாங்க அப்படின்னு ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துச்சு ஆனால் அந்த காயம் அடைஞ்சாங்கல்ல அந்த மக்கள் இன்னும் அதிகமான பேர் இறப்பதாக செய்திகள் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு கிரேவ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன்ஸ் கண்டினியூ நான் ஸ்டாப் இன் பாகிஸ்தான் இப்படி ஒரு பெரிய கிரைசிஸ் டைமில் இருக்கக்கூடிய நாட்டில் இன்னும் கூட இந்த மைனாரிட்டிஸ் மற்ற மக்கள் மற்ற மத மக்கள் அவங்களுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய பிரிவுகள் அப்படின்னு பல கொலைகள் தீவிரவாத தாக்குதல்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கு பாகிஸ்தானில் அங்கே மக்களுக்கு எப்படி சாப்பாடு கொடுக்கணும் அதை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு நேரம் கிடையாது எந்த ரிசோர்ஸஸுமே இல்லை ஆனால் தீவிரவாத தாக்குதல்கள் இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன்ஸ் வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு மனித உரிமை மீறலுங்கிறது எவ்ரி செகண்ட் எவ்ரி மினிட் எவ்ரி அவர் எவ்ரி டே இஸ் ஹேப்பனிங் இன் பாகிஸ்தான் எங்க அமெரிக்காவை காணும் வாயவே திறக்க மாட்டேங்கிறானே இவனுக்கு இப்ப கண்ணு தெரியலையா காது கேட்கலையா எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறான் கண்டென்ட் அகெயின்ஸ்ட் மைனாரிட்டிஸ் இன் பாகிஸ்தான் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ்ட் அங்க இருக்கக்கூடிய பாட புத்தகங்களில் இந்த மைனாரிட்டிஸ்க்கு எதிராக அதிகமான கண்டென்ட் அதிகமான பாடங்கள் வேணும்னே அதிகரிக்கப்பட்டதாக செய்தி ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் எங்க அமெரிக்கா எங்க கேட்க மாட்டானுங்க ஒரு நாட்டுல ஒரு பிரச்சனை இருந்தா கேட்கலாம் இங்க பிரச்சனையே ஒரு நாடா இருந்தா எப்படி கேட்க முடியும் அதனால கேட்க மாட்டானுங்க கேட்டா கூட அவனுங்களை இவனுங்க மதிப்பான்னு நினைக்கிறீங்க மதிக்கவே மாட்டானுங்க அதனால யுனைடெட் நேஷன்ஸும் சரி அமெரிக்காவும் சரி இவ்வளவு டெய்லி ஒவ்வொரு செகண்டும் ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன் நடக்கு அதை கேட்க மாட்டானு கேட்க முடியாது Brahma's missile batteries to be deployed strategically to tackle maritime threats from China and Pakistan. China was in the same way, Pakistan was in the same way. The Kadal Samantha Patta Yellegali. The Kadal Yellegali. Yenda Uru Abathume India Vuk Varakkoda Adha Apeđi Ngaradu Kahave. Yella Yellegali Lum Pudhiyadah Next Generation Brahma's Missile Batteries Vuk Deploy Pani Rukkaku Vedi Friends. Idhu Thitirana India Apeđi Summa Deploy Pani Rukkaku Vedi Friends. மிக விரைவில் வரப்போகிற ஒரு போருக்காக தான் இந்த டிப்ளாய்மெண்ட்டு நடந்திருக்கு அப்படின்னு பெரிய பெரிய வல்லுநர்கள் ரிப்போர்ட் வெளியிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஏன்னா பிரம்மாஸ் மிசைல் பேட்டரிஸ் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக அந்த அளவுக்கு வேகமாக டிப்ளாய் பண்ண வேண்டிய தேவையே கிடையாது ஆனால் கடந்த இரண்டு வாரங்களில் வேக வேகமாக ஸ்ட்ரட்டிஜிக்கலி வெறும் அந்த மேரி டைம் அந்த க கடல் எல்லைகளில் வரக்கூடிய ஆபத்துகளை தடுப்பதற்காகவே ஒரு போர் அப்படின்னு வந்தால் எதிர் தாக்குதல் செய்வதற்காகவே சைனா மற்றும் பாகிஸ்தான் கடல் சம்பந்தப்பட்ட எல்லைகளில் அதிகமான பிரம்மாஸ் மிசைல் பேட்டரிஸ் வந்து இந்த வாரம் முழுவதுமாக டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரியா இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இந்தியா ஒரு போருக்காக தயாராகுவது மட்டுமல்லாமல் நம்ம அயல் நாடுகள் அண்டை நாடுகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பாகிஸ்தான் சைனா இந்த ரெண்டு நாடுகளையும் தவிர இந்தியா கெய்னிங் மோர் இன்ஃபுளுன்ஸ் இன் ஏஷியன் தேன் சைனா சிங்கப்பூர்ல ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் ஒன்று வெளியிட்டிருக்காங்க ஒரு பெரிய போல் மாதிரி சர்வே மாதிரி எடுத்து அந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஆசிய கண்டத்தில் சைனா பாகிஸ்தான் தவிர மற்ற நாடுகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த எல்லா நாடுகளுக்குமே சைனாவை விட இந்தியாவை தான் அதிகமாக பிடிக்குது இந்தியா சம்பந்தப்பட்ட ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்தியா சம்பந்தப்பட்ட புதிய திட்டங்களை தான் இந்த நாடுகள் ஆதரிக்குது அப்படின்னு சிங்கப்பூர்ல எடுக்கப்பட்ட ஒரு புதிய போல்ல ரிப்போர்ட்ஸ் வெளிவந்திருக்கு அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்திருக்கு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்கன் வெப்பன்ஸ் லெப்ட் பிஹைண்ட் இன் ஆப்கானிஸ்தான் பூஸ்ட் டிடிபி மிலிட்டரி பவர் ஞாபகம் இருக்கா ஆப்கானிஸ்தானை விட்டு அமெரிக்கா வெளியேறிய நேரத்தில் பல பில்லியன் டாலருக்கு சமமான ஆயுதங்கள் வந்து லெப்ட் பிஹைண்ட் அதாவது விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அந்த ஆயுதங்கள் எல்லாமே இப்ப பங்கல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது அந்த ஆயுதங்களை எடுத்து ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய தாலிபான்கள் ஒரு பெரிய இராணுவ படையை உருவாக்கி இருக்கிறதாக ரிப்போர்ட் வருது ஆனா இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த ஆயுதங்கள் அனைத்துமே ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் எல்லையில் இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தான் படைகளுக்கு எதிராக இந்த ஆயுதங்கள் அமெரிக்க ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்படுவதாக ஒரு ரகசிய ரிப்போர்ட் ஒன்று வெளிவந்திருக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரிப்போர்ட் கண்டிப்பாக பாகிஸ்தான் இந்த ஒரு எக்கானமிக் கிரைசிஸ் சுச்சுவேஷன்ல இருக்கக்கூடிய நேரத்துல
அது அப்படியே கை கழிவு விட்ட நாடாக மாறிவிட்டது எனவே ஒரு போர் ஒரு பெரிய போர் ஒரு நீண்ட போர் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நடக்கும் அதில் வந்து ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் எல்லையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா படைகளுமே ரெண்டு பேர் மாறு மாறி தாக்கி அழிக்க போகிறாங்க நீங்கள் வேணும்னா பாருங்கள் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த செய்திகள் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க ரஷ்யா உக்ரைன் போர் பெரிய திருப்பங்கள் நடக்கு இனிமே ரஷ்யாவின் அணு ஆயுதங்கள் பற்றி அமெரிக்காவுக்கு எந்த ரிப்போர்ட்டுமே எந்த ஈவெண்ட்டுமே ஷேர் பண்ணுறதா இல்லை அப்படின்னு புட்டின் ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்காரு அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா பொதுவாகவே ரஷ்யா வந்து ஒரு அணு ஆயுத சோதனை செய்கிறதா இருந்தாலும் புதிய அணு ஆயுதம் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஒரு சில அணு ஆயுதங்களை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்த்துவதாக இருந்தாலும் அமெரிக்காவுக்கு ஒரு இன்டிமேஷன் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அது பொதுவாக அவங்க இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஆனால் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரை முன்னிட்டு திடீர்னு புட்டின் ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கிறார் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறார் இனிமே ரஷ்யாவின் எந்த அணு ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களையுமே ஏன் தாக்க போகிறோம் தாக்க ஏற்பாடுகள் செய்கிறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த கூட இனிமே அமெரிக்காவிடம் ரஷ்யா ஷேர் பண்ணாது இனிமே அமெரிக்கா வந்து கெஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதற்கான எந்த ஹிண்ட்டுமே எந்த குளுவுமே இனிமே ரஷ்யா கொடுக்காது அதாவது ரஷ்யா ஒரு அணு ஆயுதத்தை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணும்போது ஒரு வேளை அமெரிக்காவால் பார்க்க முடியும் ஆனால் அது எதற்கு நகர்த்தப்படுது அப்படிங்கிறத அமெரிக்காவால் கெஸ் பண்ண முடியாது பொதுவாகவே அது ரஷ்யாவால் தான் அமெரிக்காவுக்கு அந்த ரிப்போர்ட் கொடுக்கப்படும் அது ரெண்டு நாடுக்கும் இருக்கக்கூடிய அக்ரிமெண்ட் இனிமே அந்த நியூக்ளியர் ட்ரீட்டியை வந்து ரஷ்யா ஆனர் பண்ணுறதா இல்லை பெரிய ஆப்பு வச்சாச்சு சரியா அமெரிக்காவுக்கு நாலா பக்கமும் ப்ரெஷர் மாயிடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த புலிவால பிடிச்ச கதையாக மாறிடுச்சு எது எப்படி ஆப்கானிஸ்தானில் சிக்கல் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்னு அமெரிக்கா முயற்சி பண்ணி தோல்வி அடைந்ததோ அதே மாதிரியே தான் இப்போ உக்ரைனுக்கு உதவி பண்ணது ஆரம்பித்தது வந்து ஒரு பெரிய புலி வாழ்க்க பிடிச்ச கதையாக மாறிடுச்சு அமெரிக்கா வாழை விடுறதா இல்லை பிடிச்சிக்கிட்டே புலி சுற்றுற இடமெல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டே சுற்றி டயர்ட் ஆகிறதா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நினச்சி அமெரிக்கா குழம்பி போயிருக்கு இதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அமெரிக்காவோட குழப்பத்தை தீர்க்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட ஏதாவது சொல்யூஷன் இருக்கா இல்லைன்னா இது உண்மையிலேயே அமெரிக்காவுக்கு வரப்போற ஒரு பெரிய ஆபத்து தானா அதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நம்ம பிரம்மா சாயுதங்கள் நகர்த்தப்பட்டதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்தியா சைனா போர் அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா இந்தியா எப்படிப்பட்ட தயாரிப்பில் இருக்கு அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அதை பற்றி கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எங்கேயுமே எதையுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பிடும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஏ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்லேயே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ